let's go Yo, I'm like an addict, ooh, I gotta have it I ain't even playing, got a really bad habit If it moves, gotta grab it Fuse like a magnet, lose, won't have it Till I'm doomed in a casket I ain't playing, got a weird mind If you work eight hours, I'ma work nine If the shit tastes sour, you should taste mine I'ma stay in power for a long time Get up, nah, I ain't a quitter Toss me the ball, I'm a really big hitter Big picture, I'm a straight killer Rice in the song to the highest bidder Got juice, got gas, I'ma move fast New shoes, new tracks, like who's that? Your Honor, Amade Shamne Adikti, Otton to Jotil Mamla Upustit, Hashpatal Baranda Pawa, Ecti Ag Botcher Shishukini, Mamla Shuru, Amar Mokkel, Mrs. Raber Dabi, Shantan Titar, Tar Kothake Shamorton Korar Moto, Proman Jota Bar Certificate, Shantan and Peter Shakur, Amade Katate. Objection, my Lord, Ma Akjun. আর সেই শিশুটির মাতৃত্বে দাবি করছেন দুইজন তা কি করে হয় আমার কাছে প্রমাণ আছে যে আমার মক্কেল মিসেস সালমা খাতুনে এই সন্তানের মা আমি বুঝতে পারছি না কেন আমার বিজ্ঞ বন্ধু এই সহজ সত্যটা মেনে নিতে পারছেন না অবজেকশন অর্ডার অর্ডার মামলায় দাখিল কৃত প্রমাণ আদি আদালতে পেশ করা হোক আদালত সন্তানের মাতৃত্বের দাবিদার দুই মাকে দুই কাঠগড়ায় দানাবার জন্য আদেশ করছে মিসেস রাবেয়া আপনি বলুন এই কন্যা সন্তানের মা কে আমি স্যার আমি 9 মাস পেটে ধরে ওকে আমি জন্ম দিয়েছি স্যার বললেন হলো আমি ওর মা 9 মাস আমি ওকে পেটে ধরেছি আমি কোন নাম রেখেছি সম্পদ নাম রাখলেই যে তার হয়ে গেল নাকি আমার মেয়ের নাম কোমল পাড়া শুধু সবাই জানে ও আমার মেয়ে ভাড়া করে পাড়ার লোক কি দিয়ে মিথ্যা সাক্ষী দালাই হলো সবাই জানে সম্পদ আমার সন্তান অসম্ভব আমি ওর মা আমার সন্তান না আমার সন্তান আমার সম্পদ আমার সন্তান না আমার মেয়ে সম্পদ আমার এই মামলা সঠিক বিচারের জন্য আমি আদালতের এই বিচারকের আসন থেকে আপনাদের সামনে আসতে বাধ্য হচ্ছি বাচ্চাটাকে এখানে নিয়ে এসো সিকিউরিটি একটা দা নিয়ে এসো আমি বিচার করে দেখলাম বাচ্চা দাবিদার যখন দুজনই সমান তখন এই সন্তানকে এক মায়ের হাতে তুলে দেওয়ার চেয়ে দুজনকে ভাগ করে দেওয়াই ভালো बच्चा ना माटी तरह को ये एक बहुत ही शिशु ठीक है शोभान भावे भाग कर हम दूध मायर का चीबी लिए दो ना सर ना ना सरों के मार बिन्ना ना सर ना हम ही उर्माना आप ये शांतन की कोई साल बने तो तूने दिन सर तू वो तू वो के मार बिन्ना सर मृत्यु मुखे देखे बिंदु मात्र विचलित है सन्तान तरह होते मिथ्ये मामला दायर कर जुन्ने वो आदालते शुमार नष्ट कर जुन्ने आपना न मौकेल मिसेस सलमा का तुने विरुद्धे आदालत मामला पुरी चलना निदेश दिच्छे आप शिशु शंपत के ताराशोल मायर का चहस्तन तोड़ कर जुन्ने निदेश दिच्छे डेट्स ऑल नो तुम लिख चरार
বলেছি লোকটা নাকি খুব কড়া এই দুলাল কাউকে দেখে ভয় পায় না বেশি বাড়াবাড়ি করলে এমনটাই দেব শালা কাল থেকে আর কলেজে আসবে না আজই প্রমাণ হয়ে যাবে ও কেমন শক্তিশালী শিক্ষা দিয়ে দেব ক্লাসরুমের পবিত্রতা রক্ষা করা প্রতিটা ছাত্র এবং শিক্ষকের পবিত্র দায়িত্ব তোমাদের মতো সন্ত্রাসীদের দূষিত রক্তে এই ক্লাসরুম কুলুষিত হোক আমি তা চাই না এই আবর্জনাটাকে নিয়ে বের হয়ে যাও আমার ক্লাসে তোমাদেরকে আর দেখতে চাই না তুই আমাকে ক্লাস থেকে গেট আউট করলি আমি তোকে দুনিয়া থেকে গেট আউট করে দেব আমি তোকে দুনিয়া থেকে গেট আউট করে দেব মাস্টার আমি তোকে দুনিয়া থেকে গেট আউট করে দেব ওদের সাথে যারা বের হয়ে যেতে চাও যেতে পারো আমার কোনো বাধা নেই কিন্তু আমার ক্লাসে থাকতে হলে প্রকৃতভাবে শিক্ষা লাভ করতে হলে ভদ্র ছাত্র বা ছাত্রীর মতো আচরণ করতে হবে তোমরা বস নাও কাম টু দা পয়েন্ট আমাদের আজকের সাবজেক্ট সন্ত্রাস আদাদের জন্য কতক্ষণ বসে থাকবে বেলা তো অনেক হলো এবার খেয়ে নাও খাবো কিভাবে তুমি বলো তো আজাদের জন্য টেনশন হচ্ছে প্রথম দিন কলেজে গিয়ে এতক্ষণটা করছে কি নতুন করে আবার কোনো ঝামেলা করলো কিনা কি করে বুঝবো ঝামেলা আবার কিসের কিসের মানে তোমার ছেলের পিছনে পিছনে ঝামেলা ফলো করে বেড়ায় দেখছো না দু বছরে বিশ বার ট্রান্সফার আরে সরকারি চাকরি তো আমিও করি কিন্তু আমাকে তো এতবার ট্রান্সফার হতে হয়নি কি করবে বলো আদাত কোনো অন্যায় সহ্য করতে পারে না তাই বলে সারা দেশে ঝামেলা মেটানোর দায়িত্বটা কি তার একার কাউকে না কাউকে তো দায়িত্ব নিতে হবে বাবা চোখের সামনে অন্যায় হতে থাকলে কিছু না দেখার ভান করে এরে যাওয়া কি ঠিক বলো বাবা কিন্তু তাই বলে তুই সব কাজে নাক গোলাতে চাস কেন কলেজ আজ কি হয়েছে তোমার জেলা রাখো তো যা দাদ হাত মুখ ধুয়ে আয় তোর সাথে খাবে বলে তোর বাবা অপেক্ষা করছে শোনো আমাকে কোনো কথা জিজ্ঞেস করতে গেলে তুমি ওকে সরিয়ে দাও কেন বলো তো দশটা না পাঁচটা নয় একটাই আমার ছেলে আমার ছেলেকে আমি শাসন করব না আদাতকে এখন সে ছোট্ট ছেলেটি আছে যে দোষ করলে কান বলে দেবে আচ্ছা মা লুমনা কোথায় ও বলে গেছে আসতে দেরি হবে কলেজের চ্যারিটি ফাংশনে ওর নাচের প্রোগ্রাম আছে বলেছে টাকা আজকে ক্যাশ করতে হবে 
ट कर चलाचन क्या टेलीफोन नम्बर रखेटी कार्ड एक 
ধন্যবাদ সবাইকে আমার সাম্রাজ্যে আপনাদের সুস্বাগতম আজকের এই দিন অত্যন্ত শুভ দিন আপনার চেষ্টায় আপনার টাকা পয়সায় আপনার সহযোগিতায় আমি এই এলাকার এমপি হতে পেরেছি আপনার সহযোগিতার কথা আমি কোনো দিন ভুলব না আপনার জন্য আমি পিপি হতে পেরেছি যতদিন বাঁচব আপনার সেবা করে যাব বাবা কি হয়েছে তোমার হাতে হ্যান্ডক্যাপ কেন মতিঝিলে বাংলাদেশ ব্যাংকের সামনে এক মহিলার টাকা ছিনতের সময় জনগণ আমার বন্ধুদেরকে ধরে ফেলে মোটর সাইকেল সহ ওদেরকে আগুন দিয়ে পুড়িয়ে মারে ওই সব পুলিশ আমাকে এস করেছে কার এত বড় সহজ যা আমার ছেলের হাতে হ্যান্ডক্যাপ পড়িয়েছে আমি বাসার তুমি এই চিন্তাকারীর বাবা হয়ে আমার নাম নিতে আপনার লজ্জা করল না বাসার আপনি চিন্তাকারী দুলালের বাবা কারাট ঠিক আর দুলাল আপনার ছেলে কারাট কারেক্ট ওকে থাপ্পড় মেয়েছে এই জন্য ও আপনার মতো বড় লোকের ছেলে হয়ে চিন্তাই করতে গেল কেন আপনার কথায় ঢাকা শহরের পুলিশ অফিসাররা ওঠে বসে আপনার আঙ্গুলের ইশারা সব কিছু হয় সব কিছু আপনার ছেলেকে গ্রেপ্তার করতে পেরে আমি নিজেকে ধন্য মনে করছি আমার প্রমোশন কনফার্ম আমার গিট্টু খুলে গেছে আপনাকে দেখাতে এসেছিলাম আমার ক্ষমতা কতটুকু আপনি কোনো চিন্তা করবেন না কাল সারা ঢাকা শহরে হরতাল করব মিছিল করব ওকে জননেতা বানিয়ে থানা থেকে ছিনিয়ে আনবো আদালতে আমি এমন ভাবে কেস ফাইল করব ওই বেটা পুলিশ অফিসার এসে আপনার পা ধরবে দাঙ্গার স্যার আচার কুত্তা সরকারি চাকরি করে ঠিকই কিন্তু গোলামি করি আপনার আমার মতো এরকম কুত্তা পুলিশ অফিসার আছে বলেই তো আপনারা টপ টেরের টপ মাস্তান এই টপ সন্ত্রাসীদের ফাদার হতে পেরেছেন দুলাল আমাদের দুলাল কালকের চিন্তার ঘটনার সাথে সে জড়িতই নয় তোমার গিট্টিটা খুলে নাও স্যার দুলালের মতো কোনো ছেলেই হয় না এই যে বড় স্যার যাই স্যার যাই স্যার সেবাই পরম ধর্ম ইসলাম আমি আপনাদের যে জন্য ডেকেছি গোল্ডের নতুন চালান এসেছে এই গোল্ড বার দিয়ে আপনারা গহনা বানিয়ে এক মাসের মধ্যে বিক্রি করবেন পঁচিশ কোটি টাকা এই টাকা দিয়ে জেলখানা থেকে আমার ক্যাডারদের ছাড়িয়ে আনবো অস্ত্র কিনবো সন্ত্রাস ছড়িয়ে দেবো সারা দেশে যত চিন্তাই যত চাঁদাবাজি যত ডাকাতি হবে তত আমার টাকার পাহাড় জমা হবে আর টাকা হলে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী হতে আমার সময় লাগবে না কারণ তিনশো জন এমপির ভেতর আমি একশো জনকে কিনে ফেলব আলাল সার বাড়ির থুন বাইরে নিয়ে গেছে বডিগার্ড বাইরে আর চেষ্টা করেও তার ধরে রাখবার পারে নাই হ্যাঁ আমার বড় ছেলে আলাল যদি কোনো কচি মেয়ে দেখে তবে ওর মাথা ঠিক থাকে না রেপ করার একটা বাতিক আছে তার তাই ওকে আমি ঘরের ঘর আটকে রেখেছিলাম ছেলে পেলে মানুষ এটা তেমন কোনো দোষের নয় 
তাছাড়া আমি থাকতে কোনো চিন্তা নেই আইন আদালতের সব ঝামেলা আমি সামলাবো থানায় যাই চলুন চাচা চলুন ঠিক আছে আজাদ সাহেব আমি আপনার মনোবেদনা বুঝতে পারছি কিন্তু আইন বড় নির্মম আইন চাই প্রমাণ আর প্রমাণ ছাড়া আইন কিছুই করতে পারে না ওসি সাহেব আপনি কেস নেন প্রমাণ আমার কাছে আছে অবশ্যই আগে প্রমাণ আমার কাছে নিয়ে আসুন চাচা বলুন ওসি সাহেব এই দেখুন আমার কপালে দাগ জীবন চৌধুরীর ছেলে আমাকে ঘুষি মেরে আমার মেয়ে সিমিকে আমার কাছ থেকে কেড়ে নিয়ে ওদের ক্লাব ঘরে ঢুকিয়ে সবই বুঝলাম চাচা কিন্তু যে আপনাকে ঘুষি মেরেছে সে যে জীবন চৌধুরীর ছেলে আলাল চৌধুরী এটা আপনি কি করে নিশ্চিত আমি আমি নিজ চোখে দেখেছি এরপরেও আপনি বলছেন এই জায়গায় আপনি মস্ত বড় ভুল করেছেন কারণ জীবন চৌধুরীর ছেলে আলাল সম্পর্কে আপনারা কিছুই জানেন না আলাল একজন মেন্টাল পেশেন্ট তাকে সারাক্ষণ ঘরে আটকে রাখা হয় আপনি হয়তো অন্য কাউকে দেখেছেন চিনতে পারেননি চাচা আমি আবারও বলছি কেস রেকর্ড করুন দেখুন আজাদ সাহেব আপনি এসে বলবেন একজন মন্ত্রী আপনাকে চর মেরেছে আর আমি বুঝি কেস লিখে নিব এটা কি করে সম্ভব তোর মত খারাপ পুলিশ অফিসারের কারণে সারা দেশের মেয়েদেরকে এইভাবে ইজ্জত হারাতে হচ্ছে আইন কোনোদিন কোনো অপরাধীকে ক্ষমা করেনি করবেও না তোকেও ক্ষমা করবে না আসুন চাচা জামাল এই কেসটা কি নেওয়া উচিত তাহলে জীবন চৌধুরী আমাকে শেষ করে ফেলবে কামাল যে স্যার এই রেপ কেসটা কি নেওয়া উচিত ছিল কি তাহলে জীবন চৌধুরীর কাছ থেকে আমি মালি খেতে পারবো না ওই আজাদ নাকি প্রতিবাদী ওই লাশ লয়ে যদি আদালতে যায় গেলে যাবে আদালত কোর বাপের স্যার স্যার বিনা অনুমতিতে প্রবেশ করার জন্য আমি ক্ষমা পাচ্ছি স্যার কিন্তু না ঢুকে আমার উপায় ছিল না 
এই আদালতে আমি কিছু কথা বলার জন্য অনুমতি চাই স্যার অনুমতি চাই স্যার অনুমতি দেওয়া গেল শান্তিনগর এলাকা আদর্শ কলেজের এক গরিব দপ্তরের অসহায় মেয়েকে জোর করে উঠিয়ে নিয়ে চান্তার ক্লাবের ভিতর আটকে রেখে ধর্ষণ করেছে শহরের বিশিষ্ট ব্যবসায়ী জীবন চৌধুরীর ছেলে আলার চৌধুরী এই সেই নির্যাতিত মেয়ের লাশ যাকে শুধু ধর্ষণই করেনি ধর্ষণ করে মেরেও ফেলেছে একজন বাবার সামনে থেকে তার মেয়েকে জোর করে উঠিয়ে দিয়ে গেলে সেই অসহায় বাবার আর কি বা করার থাকে সারা বাংলাদেশে প্রতিদিন এরকম কত শিবিকে ইজ্জত হারাতে হচ্ছে এরকম কত বাবা সমাজের মানুষের কাছে দাঁড়ে দাঁড়ে ঘুরছে অথচ সমাজের মানুষেরা কোন রকম সহযোগিতা দূরে থাক একটু সহানুভূতিও দেখায় না শিবি রক্তাক্ত লাশ নিয়ে আমরা শান্তিনগর থানায় গেলে থানার ওসি এ কেসি তো অস্বীকার করে উল্টো ধমক দিয়ে বলে জীবন চৌধুরীর ছেলে এরকম ঘটনা ঘটাতে পারে না ওনাকে উনি ব্যক্তিগতভাবে চিনে আমরা অনেক অনুনয় বিনয় করেছি কোনো কাজ হয়নি বাধ্য হয়ে আপনি এজলাসে এসেছি আল্লাহর দুনিয়াতে এখন আপনাদের মতো ভালো মানুষ আছে যাদের কাছে সুবিচার পাওয়া যায় শান্তিনগর এলাকায় সব লোকের চোখের সামনে এই নারকের ঘটনা ঘটেছে তাছাড়া শিবির বাবা চাক্ষু সাক্ষী আপনার কাছে আমাদের আবেদন শিবির ইজ্জত হরণকারী আর যদি বিপদের কথা টের পেয়ে এই দেশ ছেড়ে পালে যাবার আগেই তাকে গ্রেপ্তারের নির্দেশ দেওয়ার জন্য অনুরোধ জানাচ্ছি এই আদালত নারী ও শিশু নির্যাতন মামলায় মামলা গ্রহণ করে আলাল চৌধুরীকে গ্রেপ্তার করার নির্দেশ দিচ্ছে এবং সঙ্গে সঙ্গে শিমির লাশ ময়না তদন্ত করে তার রিপোর্ট এই আজলাশে দাখিল করার জন্য যথাযথ কর্তৃপক্ষকে নির্দেশ দিচ্ছে থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ রমা থ্যাংক ইউ বাবা তুমি কি কাজ আমিও খাবো এখন দেখবেন বোম ব্রাস্টিং বাসার তুমি কি আমার সাথে ইয়ার কি মারতে এসেছো হোয়াট ইস দিস দিস ইজ ধৈন্যা মরিচ গিট্ঠু লেগে গেছে মানে আলালকে গ্রেফতারের ওয়ারেন্ট আমাকে গ্রেফতার করতে এসেছি তো সাহস তো কম নয় তোকে আমি শেষ করে ফেলবো মিস্টার জীবন আরামকে সামলান 
Al al. Bak yeme karıştırma. Hadi hadi ben şunu yapayım. Kıyamet dünya tesiri yedi bu. टाबो <laughs> शिकार ना कर आदालत को प्रमाण करते छाड़ा पे जा छाड़ा पा तो निश्चय सब व्यवस्था कर जीवन चौधरी ती मान जी सर ठीक धरे कुख्यात शब्द माना तो सर आपके आशा सुने कल ना कि अपना एजलैसे केसटा उठबे ताकि सर एक दया कर आईन चोख हमार चोख आईन जो आलाल के दया चोखे देखे हमें देख घूरिए फिर कथा पसंद करीना सैदुर रहमान साहेब सरसि अवश्य कथार को नड़चड़ है ना बस तब कल आदालते सीमित जीवन फिर देवें कथा दीची आलाल के ड़े देव क्या चुप कर गलन क्या पार्बें नहीं आसते तेमी आपनर अनुरोध रखते पर आपनारा जो पे सामने हमारे चेक बी जार जतगुल पता इच्छा छिड़े नहीं जेको अंक टाक बसिए बैंक के तुले पास मोबाइल फोन कनेक्शन एक फोन ही अपना के जेको माल्टिनल कम्पानी एम डी अथवा जेको प्रतिष्ठान डायरेक्टर चा चान तबें चा टा दिए क्या चायना पचंद प्रत्याख्यन कर मन कर थप्पड़े आवाज जो आपके फिर दीते ना पारि नाम जीवन चौधरी नये मजिस्ट्रेट सदुर रहमान के क्या जागे एक नाम कर ठीक रेखे सी प्रमाण और चुक्ति दिए प्रमाण कर देवे आलाल घटना दिन ढाई ना से 
অ্যাডভোকেট রবি রহমান আসামের পক্ষ হয়ে মামলা পরিচালনার অনুমতি চাচ্ছি আমার প্রথম সাক্ষী মামলার বাদী পক্ষ সিমের বাবা জনাব কাশিম বলুন যা বলিব সত্য বলিব সত্য বই মিথ্যা বলিব না যা বলিব সত্য বলিব সত্য বই মিথ্যা বলিব না আচ্ছা জনাব কাশিম ঘটনার দিন আপনি কি কি দেখেছেন সিমির চিৎকার শুনে বাইরে বেরিয়ে দেখি সিমিকে ওই আলাল আট আর তিন বন্ধু মেলে তুলে নিয়ে যাচ্ছে দৌড়ে কে তাদেরকে বাধা দেবার আগেই আমার মেয়েকে তারা ক্লাব ঘরে ভেতরে নিয়ে গিয়ে দরজা আটকে দেয় আমার শত ধাক্কা ধাক্কিতেও তারা ঘরের দরজা গলে নেই তাই তাই আমি আজাদ স্যারের কাছে ছুটে যাই ছুটে গিয়ে তাকে সব বলি আজাদ স্যার আমাকে নিয়ে ক্লাব করে সামনে এসে দেখতে পায় কেউ নেই কিন্তু কিন্তু টেবিলের উপর পড়ে আছে আমার সিমির লাশ অর্থাৎ আপনি নিজের চোখে সিমিকে ধর্ষণ করতে দেখেননি সত্যি সত্যি আলাল ধর্ষণ করেছে কিনা তাও আপনি জানেন না অসম্ভব আমার চোখের সামনে আমার মেয়েকে তুলে নিয়ে গেছে ওই আলাল ওই হত্যা করেছে আমার মেয়েকে জনাব কাশেম আপনি লোভের বশবর্তী হয়ে সিংহত্যার সাথে আলালের মতো একজন সৎ নাগরিকের নাম জড়িয়ে দিচ্ছেন ইয়োর অনার আমার কাছে প্রমাণ আছে যেদিন এই ঘটনা ঘটেছে সেদিন আলাল ঢাকাতেই ছিল না এ মামলায় যতজন এ পর্যন্ত সাক্ষী দিয়েছে তাদের কেউ চাক্ষুষ আলালকে ধর্ষণ করতে বা উঠিয়ে নিয়ে যেতে দেখেননি কিন্তু আমার কাছে চাক্ষুষ সাক্ষী আছে যে আলাল ওই দিন কার কার সাথে ছিল সাক্ষীদের এক এক করে পেশ করার জন্য নির্দেশ দেওয়া হলো আমার দ্বিতীয় সাক্ষী বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ জনাব সাদেক সিদ্দিকি সাক্ষী সাদেক সিদ্দিকি হাজির আচ্ছা মিস্টার সাদেক ঘটনার দিন আলাল কোথায় ছিল জি আমার বাসায় আমার সাথেই ছিল কেন কি করছিলেন আপনারা সেদিন আমার ছোট মেয়ের জন্মদিন উপলক্ষে একটু খাওয়া দাওয়া গেট টুগেদার এই আর কি আপনার কথাই কি আপনি প্রমাণ করতে পারবেন সত্যকে তো আর অস্বীকার করতে পারি না এই নিন সেদিনের অনুষ্ঠানের তোলা ছবি क्षी সিমি মেডিকেল রিপোর্টে ধর্ষণের কথা উল্লেখ থাকলো অপরাধীকে তার নির্ধারণের জন্য যথেষ্ট আলামত অনুপস্থিত ছিল বলে তা দিয়ে প্রমাণ করা যায়নি যে অভিযুক্ত আলালি সিমিকে ধর্ষণ করেছিল সিমির বাবা ছা অব্যাহতি দিয়ে তাকে বেকসুর খালাস ঘোষণা করছে চাচা চাচা আপনি কাঁদছেন কেন সামনে 
इन्हें एडवोकेट रूबी चोदरी बाव क्यों शायद बाव कांग्रेचुलेशन खूब चाला के साथे आप एक तो जागरूक क्रिमिनल के बेकुशुर खालास करी दिले हैं थैंक यू क्या आपने अब अन्ना माजात रहो माँ पेशा है मैं जो शिक्षो शिनीर बाबा अमार कॉलेज ऐसे जो शामन्नो डॉक्टरी शुल्लाम शिविर होता करी आलाल छारा पे चा आपना जन्नो ताई शौचोक के आपने के देखते हैं लाम क्या नो आमित तो चीज़ लेकर ना बादूर ना सरकार से घोड़ा जी ना ताना है आपने शेही नारी जिन्हें निजे नारी हुए अरे जो नारी होता करी तार धौषण करी के आयने हाथ थे के बेचे जितने शौहरता करे चेन बिक्री करे दिए चेन निजे के जीवन चोदे टाकर काचे शराप आपने क हम दुकान में शाजन खेलना लो जब भी कहाँ बो हम जा के जो शोध जेने थी आदला ते ताई प्रमाण करे थी शोध तो कौन शोध को था बोल चला आपने आप प्रश्न में मित्र शाखे प्रमाण दिए जा प्रमाण करा है चेता न कि आमर शत्र जोश है बाबा दारी आ चें तार चोखेर पानी ताकि ये देखूँ ये बाबा चोखेर दिखे निज जे बाबर चोखे सामने दे शिरी के आवार तुले नेगा चे, शे बाबर चोखे पानी की आप तक चितकर करे बोल चेना, अबे विचार चाय, अबर मेर होता विचार चाय, अबर मेर होता विचार चाय। आई मेर कछे भाभा भी केर कुनो दाम नहीं मिस्टर राजत, अदलत शक्की चाय, प्रमाण चाय, अन्य अपने की चैलेंज कर ची, जोधी ऐत जे आलान शोध कर रहे हैं जिन खूनी एक जिन रोपिस्ट प्रमाण हमें ठीक ही कर बो आप ताई आप रे का चेष्टे ची एक ता उन्नत नहीं है आगमी कल आवर कोटे शिमी होता मामला फाइल ओपन करूँ प्रमाण और शक्की हमें निजी नहीं आज बो आमी जीवनी कोने दिन कोने कैसे हारी नहीं के आमा के कोने दिन चैलेंज कर शाओस जो दिशुत्ती प्रमाण करते पारे न आलम सिने होता करी ताहले चिरोकल अम्मे अपने किन गुलाम हुए थक बो। ओके मैडम, आगमी कल कोटे अवर देखा होगे। चलोन चाचा। शिलोन, कोटे प्रमाण नष्ट भी कर देना, न इतने आदालते शोमा नष्ट कर जन्मो। आदालत आपने के कंडम ऑफ कोटे एरेस्ट करते पड़े। आदालत अवमानन का दाये, आमे जेल खाते राजी आची, किंतु आदालत को न जानो पर अवमानन ना, आमे होते ते बना, कुदा हापेस।
স্বামীকে নির্দোষ বলে ছেড়ে দেবার পর আবার সেই কেস পুনরায় চালু করার কোনো মানে হয় না এটা আমার কাছে চক্রান্ত বলে মনে হচ্ছে ইয়র অনার আপনি থামুন মিস রুবি গতকালই আপনি আদালতে প্রমাণ করেছেন যে আপনার মক্কেল নির্দোষ কিন্তু আজকে আবার এই আদালতের মূল্যবান সময় নষ্ট করছেন কেন আবার কেন মামলা রিওপেন করছেন স্যার আমরা ক্রিমিনাল লয়াররা শুধুমাত্র আইনের ব্যবসার কথা চিন্তা করেই ঘটনার সত্যতা যাচাই না করে সাক্ষী প্রমাণের ভিত্তিতে কেস পরিচালনা করে থাকি আমরা তখন ভাবি না আমরা কারোর মেয়ে আমরা কারোর মা আমরা কারোর বোন তখন ভুলে যাই আমরা মানুষ এই সমাজের জন্য এই দেশের জন্য আমাদেরও দায়িত্ব আছে কর্তব্য আছে আদালতে আলালকে হাজির করা হোক আবার করি আলু অর্ডার অর্ডার আপনার পক্ষে যারা সাক্ষী দিয়েছে না স্যার সব মিথ্যে সব মিথ্যে স্যার যেসব প্রমাণ আদালতে পেশ করেছেন সেই সব ওই সব কাগজপত্র সব মিথ্যে সব মিথ্যে স্যার মহামান্য আদালতের কাছে আমি আর্জি করতে চাই আলাল চৌধুরীকে ভয় ভেতি দেখিয়ে মিথ্যেকে সত্য বলানো হচ্ছে আপনাকে কেউ হুমকি দিয়েছে না স্যার না স্যার আপনি কি কারো প্ররোচনায় এই জবানবন্দি দিচ্ছেন না স্যার না তাহলে এই আদালতে আপনি স্বীকার করছেন সিমিকে ধর্ষণ করে আপনি তাকে খুন করেছেন জি স্যার জি এই আদালত আলাল চৌধুরীর স্বীকারোক্তি অনুযায়ী সিমিকে ধর্ষণ এবং ধর্ষণের পরে হত্যা করার জন্য তাকে অপরাধী সাব্যস্ত করে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত করছে তুই না বলেছিলি আমার ছেলেকে তুই ফাঁসি কাটে চলতে দিবি না আমার ছেলে বেঁচে যাবে হ্যাঁ আলালের ফাঁসি হয়নি হয়েছে যাবজ্জীবন কি কথা কোথায় তোর ওকে লুবি রহমান আমার টাকা খেয়ে আমার পক্ষ নিয়ে হারাম জাদি আমার ছেলেকে ফাঁসি দিয়েছে আগে আমার সরাসরি জ্বলছে সেই নারী যিনি নিজে নারী হয়ে আর একজন নারীর হত্যাকারী তার ধর্ষণকারীকে আইনের হাত থেকে বেঁচে যেতে সহায়তা করেছেন সেই বাবার চোখের পানি কি আপনাকে চিৎকার করে বলছে না আমি বিচার চাই আমার মেয়ের হত্যার বিচার চাই আমার মেয়ের হত্যার বিচার চাই যদি সত্যি প্রমাণ করতে পারেন আলাল সিং হত্যাকারী তাহলে চিরকাল আমি আপনার কেনা গোলাম হয়ে থাকব ওকে ম্যাডাম তুমি শুধু আমার চোখ না আমাদের উকিলদের চোখ খুলে দিয়েছ আমরা টাকার জন্য ভুলে যাই আমরা এই সমাজের লোক আমি অ্যাডভোকেট রুবি আমার কাছে কি চাই চাই না দিতে চাই আমি আপনার সাথে চ্যালেঞ্জ করেছিলাম আপনি চ্যালেঞ্জে জিতে গেছেন আমি হেরে গেছি তাই বাদা অনুযায়ী আমি আপনার মতো একজন সাহসী সৈনিকের সাথে গোলামি করতে চাই আপনার গোলামি আমার প্রয়োজন নেই আচ্ছা গোলামি না হোক সেবা তো গ্রহণ করবেন আজ থেকে আমি আপনার বন্ধু আর আপনি আমার বন্ধু আমরা দুজন দুজনের মেধা কাটিয়ে এ দেশটাকে সুনার্দেশ করতে চাই বলুন চুপ করে থাকবেন না কিছু বলুন 
ठीक आचे, ओके। मृत्यु भयंकर अच्छा बाबा अच्छा सरि क्षमा दिन भावी आगामीकाल जेल थे छाड़ा पा आल सरकार मेहमान बनिए अपने आराम घुमें ता तो होते तुम्हें तुम्हें मुक्ति दिल के आलाल के मुक्ति दीते प्रयोजन है ना सम्मान रक्त झरिए सर आक्रमण कर जीवन चौधरी आलाल आलाल बेचे थे बेजर गर्ते ढुके तोरा फुल चंदन नहीं घास मेहमान अभी मेहमान नई
जाब थाना टर्चर करब और बापर नाम पर भूले जा लाश दफन व्यवस्था कर जीवन चौधरी खुन कर जीवन चौधरी दलाल क्षमता शिखते अपमान कर खालस कर कुलांगार सतान जीवन टाइम पालट कर दिल 
सन्तान मारा गंतान लाश बाबार का पृथ्वी सब चे भारि बोझा सन्तान अपराधे बाबा समान अपराधी तु अपराध कर माप चाहिए क्योंकि हमें कार का माप चाहब हमें कार का क्षमा चाहब बल हमें कार का क्षमा चाहब देखे सब ठीक हो ग्लीज उल्लेख आलाल चौधरी नामक एक व्यक्ति के खून करा हुए थे। के आलाल चौधरी उन्हें कि समाज भलो लोक ना से ही आलाल चौधरी जाके आपने आपनर आदालते जबज्जीवन दिए आलाल चौधरी जी एक असहाय मे के धर्षण कर हत्या कर आलाल चौधरी के ना कि मक्केल खून कर आलाल चौधरी तो जेले जीवन चौधरी ऐले आलाल चौधरी जीवन चौधरी केंा गोलम पुलिस अफिसर बसार एडभोकेट मालिक उकल सहेबा कहनी मन सर उन्नी ओकालती बद दिए सिनेमार कहनी लिखले कहनीकार आब्दुल्ला जहुर बाबू के हार माना आसामी आजाद रहमान सम्पर् दो एक कथा सी पेश करब आसामी आजाद रहमान ए पर्त चौबीस कलेजे अध्यापक हिसाब से चाकी नहीं अध्यापना कर मास टिकते क्यों उन्नी जदि एत भलो हबें प्रथम सी प्रसिपाल अताउर रहमान आसाम काटगड़ा दाड़ो आसामी जनब आजाद रहमान मारपीट करते खुन आजाद रहमान से मानसिकतार खुनी 
নিহত আলাল চৌধুরীকে এই আদালতে ম্যাডাম প্রমাণ করেছিলেন আলাল চৌধুরী এক মেয়েকে ধর্ষণ করে হত্যা করেছেন মহামান্য আদালত আপনি তার যাবজ্জীবন প্রদান করেছিলেন কিন্তু আমার বিজ্ঞ উকিল সাহেবা মিথ্যে সাক্ষী প্রমাণ দিয়ে আলাল চৌধুরীকে ফাঁসিয়েছেন হাইকোর্ট তা মিথ্যে প্রমাণ করে আলাল চৌধুরীকে বেকসুর খালাস দিয়েছে উনি আরো বলেছেন জীবন চৌধুরীর সাথে পুলিশ অফিসার বাসা এবং আমার নাম জড়িয়ে এই বিজ্ঞ আদালতে মিথ্যে বারোয়াট কথা বলে এই আদালতে এবং সমাজের কাছে দেশের কাছে খাটো করেছেন উকিল সাহেবের মাথা ঠিক নেই হাজার হোক উকিল সাহেবার প্রেমিক জনাব আজাদ রহমান প্রেমিককে বাঁচাতে দু চারটা মিথ্যে কথা বলতেই হয় মিলার্ড উনি অবান্তর কথা বলছেন অবান্তর নয় ওনার এটাই সত্য অ্যাডভোকেট রুবি আদালতের চোখকে ধুলো দিয়ে নিজের প্রেমিককে বাঁচানোর জন্য নাটক করছেন আজাদ রহমান একজন জঘন্য ক্রিমিনাল আজাদ রহমান একজন খুনি এই আজাদ রহমান একজন নিরীহ শান্ত শিষ্ট ছেলে আলালকে খুন করেছেন আমি তা প্রমাণ করে দেব আমার দ্বিতীয় সাক্ষী জনাব জীবন চৌধুরী আমার ছেলের মতো ছেলে লাখে একটা নেই ছেল থেকে ছাড়া পেয়ে আমার বুকে ফিরে আসতে ওই কুখ্যাত খুনি আজাদ আমার সন্তানকে আমার বুক থেকে কেড়ে নিয়েছে ওইটা খুনি 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 আমার তৃতীয় সাক্ষী শান্তিনগর থানার ওসি বাসা আপনি আসামি সম্পর্কে যা জানেন বলুন জীবন চৌধুরী টেলিফোন পেয়ে আমি পুলিশ ফোর্স নিয়ে ওনার বাসায় গিয়ে দেখি আলার চৌধুরীকে সবার সামনে খুন করেছেন ওই আজাদ রহমান আমি তখন তাকে হাতে নাতে গ্রেফতার করি উপস্থিত আবার সাক্ষী গ্রহণ করি সবাই বলেছেন খুন আজাদ রহমানই করেছেন মিথ্যে কথা ওই মিথ্যে কথা বলছেন আমি একজন সৎ পুলিশ অফিসার আমি মিথ্যে বলতে যাব কেন আমার বাপ দাদার কসম আমার চোদ্দ গোষ্ঠীর কসম আমি যা বলছি সব সত্যি বলছি খুন আজাদ রহমানই করেছেন সব মিথ্যে সব মিথ্যে সব মিথ্যে ওনারা সব মিথ্যে কথা বলছেন ম্যাডাম আদালত সাক্ষী চায় প্রমাণ চায় পুলিশের এফ আইআর রিপোর্ট চায় চার্জশিট চায় আপনার কাছে কিছুই নেই কারণ আসামে আজাদ রহমান সত্যিকারের একজন খুনি ইয়র অনার সকল প্রমাণাদি আপনার নিকট পেশ করা আছে সকল সাক্ষ্য পেশ করার পর এই আদালতে একদম সূর্যের মতে স্পষ্ট আজাদ রহমান আলাল চৌধুরীকে খুন করেছে আজাদ রহমান একজন জঘন্য ক্রিমিনাল ঠান্ডা মাতার খুনি আমরা তার দৃষ্টান্তমূলক সাজা প্রার্থনা করছি ইয়র অনার আদালত সকল সাক্ষ্য গ্রহণের পর সকল প্রমাণাদি পরীক্ষার পর আদালত এই সিদ্ধান্ত উপনীত যে আসামি আজাদ রহমান আলাল চৌধুরীকে খুন করেছে এই আদালত আজাদ রহমানকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত করার নির্দেশ দিচ্ছে যাদের সাক্ষী আর মিথ্যে প্রমাণের জন্য আমাকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দিলেন আমি 
তোমাকে বলে রাখছি একদিন আমার আদালতে ওরাই বলবে আমি নির্দোষ আমি নির্দোষ আমি নির্দোষ সেই তুমি থাকবে সেই আদালতের বিচারক 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 আমি হেরে গেলাম আমি তোমাকে বাঁচাতে পারলাম না জীবনটাই তো আর্জিত খেলা মা বাবা আমাকে বাবা আমাকে কারা তত্ত্ব দিয়েছে মিস্টার সাইদুর রহমান আমার মাকে নিয়ে আমি এ বাড়ি থেকে চলে যাচ্ছি তুই এভাবে কথা বলছিস কেন সম্পর্কের বাঁধন অস্বীকার করা তো তুমি শিখিয়েছ তোমার উপর হামলার প্রতিবাদে আদার দোষীকে শাস্তি করতে গিয়েছিল এটা কি তার দোষ কোন সন্তান কি পারে তার বাবার উপর অত্যাচার হয়েছে শুনে নিজের মাথা ঠিক রাখতে হাত পা গুটিয়ে বাড়িতে বসে থাকতে পারে না আর তার জন্য তুমি আমার ছেলেকে যাবজ্জীবন কারো দণ্ড দেবে বোঝার চেষ্টা করো মিনু খুন করেছে যে আইনে আমি রক্ষক সেই আইনের চোখে সে অপরাধী আর তাই তাকে সাজা দিতে আমি বাধ্য হয়েছি কিন্তু বাবা খুন করা কি ভাইয়ার পেশা যে সারা দিন কলেজে ছাত্রদের মানুষ করার চেষ্টা করে সে কেন খুন করতে গেল তাকে তুমি একবারও ভাবলে না নিজের সন্তানের প্রতি স্নেহ মায়া মমতার চেয়ে তোমার কাছে আইন বড় হলো বুঝলাম আমার ছেলে খুন করেছে কিন্তু জীবনে একবারও কি তুমি আইন বাদ দিয়ে তোমার ছেলের পক্ষ নিতে পারলে না তাকে খালাস করে দিতে পারলে না না মিনু না না বিশ্বাস করো মিনু যতটুকু কষ্ট তোমার হচ্ছে তার চেয়ে অনেক বেশি কষ্ট বুকের ভিতরে চেপে রেখে আমার আমার আজাদকে আমি সাজা দিয়েছি আজ যদি আমার সন্তানের যোগ্য বিচার না হতো কাল থেকে লোকে আমার দিকে আঙুল তুলে বলতো ওই যে দেখো ম্যাজিস্ট্রেট সাইদুর রহমান যে যে নিজের ছেলেকে নির্দোষ ঘোষণা করে ছেড়ে দিয়েছে আর এখন কি বলবে ওই যে সাইদুর রহমান নিজের ছেলের প্রতি যে এতটুকু দয়া দেখায়নি আর গর্বে তোমার বুক ফুলে উঠবে সন্তানকে হাতোতে রেখে গর্বে তোমার বুক ফুলে উঠতে পারে কিন্তু আমার নয় সারা জীবন আমি আদাদের পরিণতির জন্য তোমাকে দোষারোপ করে যাব চিৎকার করে বলব আমার আদাত নির্দোষ চলুক না দাঁড়াও কোথায় যাচ্ছ যেদিকে দু চোখ যায় সেদিকে যাব কিন্তু তোমার সাথে এক ছাদে নিচে কেন থাকবো না মিনু মিনু বোঝার চেষ্টা করো আইনের ধারা আর উপধারায় আমার হাত বাঁধা ছিল আজাদের যে বিচার করেছে তিনি একজন বিচারক আর আর তোমার সামনে যে দাঁড়িয়ে আছে সে আজাদের বাবা আগে তুমি একজন সন্তানের পিতা তারপর বিচারক আজকের দিনের আগ পর্যন্ত তোমার কোন কথার কোন প্রতিবাদ আমি করিনি যা বলেছ মুখ পুজো সহ্য করেছি কিন্তু আজ আমি আর সহ্য করব না তুমি থাকো তোমার আইন নিয়ে আমি চললাম আমার মেয়েকে নিয়ে আইলুক না আল্লাহ আমার কোন পাপে তুমি আমার সংসারকে ভেঙে দিলে কে আল্লাহ কেন এমন হলো কেন এমন হলো মা আমি কার কাছে যাব কারো কাছে নয় মা আমার আর তোর বাবার কোনো আত্মীয় স্বজনের বাড়ি থেকে আমি নতুন কোন প্রশ্নে জন্ম দিতে চাই না কিন্তু মা রাত হয়ে আসছে কোথায় থাকব খাবো কি 
সেই চিন্তা আপনাদের করতে হবে না আপনার আমার সাথে চলুন কি আপনি আমাদের কি চিনেন কি করে আমার নাম সালাম আমি আজাদ স্যারের কলেজের পিয়ন আমার মেয়ে সিমি হত্যার বিচার পাওয়ার জন্য আজাদ স্যার যা করেছেন তার ঋণ আমি কোনোদিনই শোধ করতে পারবো না আপনি আজাদ স্যারের মা আর আপনি বোন আমি বেঁচে থাকতে আপনাদের কোনো কষ্ট আমি হতে দেব না দয়া করে আপনারা আমার সাথে আসুন আসুন কিন্তু কোনো কিন্তু নেই মা আমাকে আজাদ স্যারের ঋণের বোঝা কিছুটা শোধ করার সুযোগ দিন कलेजर एक शिक्षक ट्रेनिंग विदेशे गार समय सब चाबी देखा रेखे गश्रय प्रयोजन आपात পরে সার এলে আমি সব বুঝিয়ে বলবো ভাই তোমাকে যে কি বলে ধন্যবাদ জানাবো আমি যা করেছি তা খুবই সামান্য কাজ কোনো কিছু দরকার হলে আমাকে বলবেন যাই দেখি খাবারের কোনো বন্দোবস্ত করতে পারি কি না না আমাদের জন্য ব্যস্ত হবেন না আমাদের কিছুই লাগবে না তা কি হয় মা না খেলে যে শরীর খারাপ করবে তোমরা বিশ্রাম নাও আমি যাই চল आजाद जेलखाना बेर आक्रमण कर सूतरंग के जेलखाना शेष करते तु जेलखाना जा चम्बू के बोल आजाद के जेलखान मध्य ही मेरे फिलते ओके बस भाई बस बस बस
শালা জেলখানায় ঢুকেই মারামারি শুরু করেছিস যে সত্যিকারের অপরাধী তাকে না ধরে আজাদকে ধরছেন কেন আজাদ নিজেকে বাঁচানোর জন্য ফাইট করছিল আর আমি তাকে সাহায্য করতে এসেছিলাম তাই নাকি ধন্যবাদ শমসে তুমি না বললে সত্য ঘটনা জানতেই পারতাম না এই সালাকে নিয়ে যা আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ আয়াত মৌতের মালিক আল্লাহ উনি না চাইলে কেউ মানুষের ক্ষতি করতে পারে না ওই কাটা জাম্বু জীবন চৌধুরীর ক্যাডার ও তোমাকে মারতে চেয়েছে তার মানে জীবন চৌধুরীর সঙ্গে তোমার কিছু হয়েছে জীবন চৌধুরীকে আপনি চিনেন নাকি আমার কাহিনী পরে বলবো আগে বলো তোমার মতো সৎ লোক জেলখানায় কেন শুনবেন তবে শুনুন দুঃখ করো না বন্ধু তুমি পরিস্থিতির শিকার তুমি কাজ করেছ মনের টানে কিন্তু বন্ধু মনের অনুভূতির দাম এই দুনিয়া তোমাকে দেবে না তোমাকে কাজ করতে হবে বুদ্ধি দিয়ে কৌশলে কিন্তু করব কি করে বাবা তার আইনের বেড়া চালে বন্ধু নিজের হাতে আমাকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের আদেশ দিয়েছে জেলখানে বসে থেকে জীবন চৌধুরীর বিরুদ্ধে আমি কি করে লড়ব ধৈর্য হারা হয়ে না আমি তো আজ আট বছর ধরে অপেক্ষা করছি আমার মুক্তির জন্য ওই জীবন চৌধুরীর কারণে আমার দুটো হাত হারিয়েছি আর তার প্রতিদানে জীবন চৌধুরী আমাকে পুলিশের হাতে তুলে দিয়েছিল যেদিন ছাড়া পাবো সেই দিন থেকে শুরু করব তার বিরুদ্ধে আমার যুদ্ধ যদি আপনার সাথে আমি মুক্ত হতে পারতাম তাহলে তাহলে দুজনে মিলে ওই ওই জীবন চৌধুরীকে শেষ করে দিতাম ওর জন্য আমার বাবা মা বোনের কাছ থেকে আমি অনেক দূরে আমি ওকে ছাড়ব না আমি ওকে ছাড়ব না মায়ের কথা তোমার খুব মনে পড়ে তাই না হ্যাঁ মা সারা জীবন আমাকে বাবার চোখ রাঙানোর হাত থেকে বাঁচিয়েছে আমাকে না খাইয়ে একবারও খাইনি আজ সেই মা আমার কারণে বাবার বাড়ি থেকে বের হয়ে গেছে আল্লাহ জানেন আমার মা আমার বোন কোথায় আছে কি অবস্থায় আছে আল্লাহ জানে চাচা আল্লাহ জানে দরজা বন্ধ করো না এখানে কেন এসেছ তোমাদের দেখতে লুবনা কোথায় লুবনা কেমন আছিস মা ভালো দেখা শেষ হয়েছে এবার এসো লুবনা এই খাবারগুলো তোদের জন্যে আপনার আনা খাবার আমাদের পেটে হজম হবে না যে বাবা নিজের সন্তানকে তার নিজের জীবন বাঁচানোর জন্য দোষী ঘোষণা করতে পারে সেই বাবার হাতের খাবার আমার জন্য বিষ মিনু আমাকে অনেক সাজা দিয়েছ আর না আমি আমি আর সহ্য করতে পারছি না আমার বুকটা জ্বলে পুরে ছাই হয়ে যাচ্ছে আর নয় মিনু আর নয় 
তুমি ফিরে চলো লোভনাকে নিয়ে তুমি আমার বাড়িতে ফিরে চলো ফিরে চলো ফিরে যাব কোন অধিকারে ফিরে যাব কোন সম্পর্কে টানে ফিরে যাব যে বাবা নিজের অরুজা সন্তানের মর্যাদা দিতে পারে না স্ত্রী মর্যাদা সে কি করে দেবে এসেছিলাম তোমাদের দেখতে দেখে গেলাম দেখে গেলাম কিন্তু তোমাকে বলে যাই মিনু আইন তোমার এক সন্তানকে তোমার বুক থেকে কেড়ে নিয়েছে বলে তুমি বাড়ি ছেড়ে চলে এসছো আর তুমি তুমি আমার বুক থেকে দুই সন্তান কেড়ে নিয়েছ তার কি হবে মিনু তার কি হবে আজাদ এসছকে তুমি হয়রান আর আমার বুকে যে আজাদ লুবনা আর তোমাকে হারানোর ব্যথা তার কি হবে কি করে কি করে আমি সেই কষ্ট সহ্য করব মিনু জবাব দাও জবাব দাও ঘরের দরজা বন্ধ করলেই তোমার নিজের বিদিকে দরজা বন্ধ হবে না মিনু আমি আমি আবার আসবো আমি আবার আসব যতবার তুমি আমাকে অপমান করে ফিরিয়ে দেবে ততবার আমি আসব ততবার আসব তোমাদের কাছে আপন করে নেব মিনু তোমাদের কাছে আপন করে নেব আপনার সাজার মেয়াদ শেষ আপনি জেলা সাহেবের সাথে দেখা করুন তুমি কেমন আছো আজাদ জেল হাজতে মানুষ যেমন থাকে তুমি কিছু ভেবো না আজাদ তোমাকে আর বেশি দিন জেল হাজতে থাকতে হবে না আমাদের রোজারিত বাংলাদেশ সরকারের মহামান্য প্রেসিডেন্ট এই দিনে বেশ কিছু কয়েদি সাজা বিবেচনা করে তাদেরকে মুক্তি দিয়ে থাকেন আমি সেই কয়েদিদের লিস্টে তোমার নাম ঠকিয়ে দিয়েছি ইনশাল্লাহ তুমি সামনে মাসে মুক্ত হয়ে যাবে সত্যি সত্যি বলছো রবি সত্যি আজাদ সত্যি আমি নিজে সরকারের কাছে আবেদন করেছি অনেক চেষ্টার পর আমার আবেদন গৃহীত হয়েছে তুমি সত্যি সত্যি আমার জন্য এত কিছু করছো কিন্তু কেন তোমাকে ভালোবাসি বলে রবি হ্যাঁ আজাদ তোমার বাবার আদালতে সেদিন আমি প্রমাণ করতে পারিনি যে তুমি দোষ আর সেই ব্যর্থতায় আমাকে কুড়ে কুড়ে খেয়েছে তখনই আমি বুঝতে পেরেছি তোমাকে আমি মনের অজান্তে ভালোবেসে ফেলেছি আর সেই ভালোবাসার টানেই ছুটে গিয়েছি তারে তারে রবি কাউকে কি করে ভালোবাসতে হয় আমি জানি না কিন্তু কথা দিচ্ছি যদি সত্যি সত্যি জেল তাহলে তোমার হাত আমি কখনো ছাড়ব না বিপদে আপদে সুখে দুঃখে তোমার পাশে আমি থাকব রবি আমি তোমার পাশে থাকব সত্যি আজাদ তুমি কি আমাকে ভালোবাসো বাসি রবি বাসি এই মুহূর্তে এই কারতের বাধা যদি আমাদের মাঝে না থাকতো তাহলে তোমাকে আমি এই পুকে চেনে নিতাম আমার জন্য তুমি যতটুকু করেছ আমার ভালোবাসা দিয়ে তোমার সেই উপকারের প্রতিদান দিতাম প্রতিদানের আশায় মানুষ ভালোবাসে না আজাদ তোমাকে ভালোবেসেছি আর তাই তোমার জন্য আমি জীবন দিতে পারি
কেমন আছিস বাবা ভালো বাবা চল চল না বাবা আমাকে মায়ের সাথে যেতে হবে আজাদ বাবা তুমি আমাকে সাজা দিয়েছ তাতে আমার কোনো দুঃখ নেই কিন্তু যে মা তার সন্তানের জন্য তোমার বাড়ি ছেড়ে বের হয়ে এসেছে দুঃখে কষ্টের দিন কাটাচ্ছে সেই মাকে ছেড়ে আমি কি করে তোমার সাথে যাব বলো আমাকে তুমি ক্ষমা করো বাবা ক্ষমা করো আদা আমরা এখানেই থাকি সিমির বাবা আমাদের এখানে এনে তুলেছে আমাদের কোনো কষ্ট হতে দেয়নি জি চাচা আমি আর যোগ্য নই না বাবা তুমি আমার মেয়ের হত্যার সত্যিকারের বিচার করেছ আমি আমি তোমার কাছে কৃতজ্ঞ এ মালা তোমারই জন্য আপনি আমার মা আর বোনকে আশ্রয় দিয়েছেন তাদের বিপদের দিনে পাশে এসে দাঁড়িয়েছেন আপনি মহান আর তুমি আমার মেয়ের হত্যার প্রতিশোধ নিতে গিয়ে হয়েছ আসামি নিজে গিয়েছ জেলে তাতে আমার কোনো কষ্ট নেই কিন্তু আমার কষ্ট সেদিন সার্থক হবে যেদিন জীবন চৌধুরীর মতো ক্রিমিনালকে খতম করে আমি সমাজে শান্তি প্রতিষ্ঠা করতে পারব শুধু মুখে বললে হবে না আজাদ তার জন্যে সংগ্রামের জন্য তোমাকে বদ্ধ পরিকর হতে হবে আঘাত হানার জন্য তোমার নিজেকে তৈরি হতে হবে সবসের ভাই এতদিন জীবন চৌধুরী শুধু একের পর এক আমাকে আঘাত দিয়ে গেছে এবার আমার পালা প্রতিটা আঘাতের পাল্টা আঘাত আমি জীবন চৌধুরীকে বুঝিয়ে দেব আঘাত পাল্টা আঘাতের জীবন চৌধুরী বিশাল নেট ওয়ার্ক আমি ধুলোর সাথে মিশিয়ে দেব উঠিয়ে এনে আমাদের কাছে আটকে রাখলে আজাদ ঠান্ডা হয়ে যাবে মানে তুমি এখন সোজা কেটে পড়ো আম্মু এক্ষুনি মার্কেট থেকে এসে পড়বে আসুক তাতে আমার কি আম্মু যদি দেখে তুমি আমার ঘরে আমাকে কেটে টুকরো টুকরো করে ফেলবে তুমি যাও যাব না আর যদি না যাও তাহলে আর কোনোদিন কথা বলবো না ঠিক আছে তুমি যখন তাড়িয়ে দিলে চিৎকার করে ডাকলেও আমি আর আসবো না 
তোমাকে ডাকতে আমার বইয়ে গেছে आलाप कर
আপনি চাইলেই তো লাখ টাকা চান্দা পাবে এই টাকা আপনার গায়েই লাগবে না তাছাড়া নিজের একমাত্র বোনের বিয়ে দিবেন টাকা খরচ করবেন না কিন্তু আলো আমার মেয়েকে ভালোবাসে ভালোবাসে বলেই তো এই সব কথা ওর সামনে বলা যাবে না শুধু আপনার আর আমার মধ্যে থাকবে কিন্তু একটা কথা বিএন সাহেবা বিয়ের দিন সবকিছু যদি করায় গন্ডায় বুঝায় না দেন তাহলে কিন্তু আমি বর জাতি উঠায় নিয়ে চলে যাব ইসিয়ে দিলেন তো আমরা দেরি করাইয়া স্টার প্লাস এ খুব সুন্দর একটা সিরিজ হয় কাহানি ঘর ঘর কি আমার খুব ফেভারিট যাই বাসায় গিয়ে রঙিন টিভি দেখি কিন্তু বিয়ের পাকা কথা কথা তো পাকাই কইলাম আপনারা মায়ের পুলায় বুদ্ধি কইরা কখন বিয়ে হবে আমারে জানায়া দিয়েন আমি বর যাত্রী নিয়ে চলে আসব পাকা কথা তাহলে এখন বলে দিচ্ছি আমি আপনার প্রস্তাবে রাজি বিয়ের আগে আমি সবকিছু ব্যবস্থা করে ফেলব আলহামদুলিল্লাহ তাহলে বিয়ের দিন তারিখ কবে ঠিক করতে চান আমাকে একটু সময় দিতে হবে আমি আপনাকে জানিয়ে দেব ঠিক আছে আমি তাহলে যাই বিয়ান সাহেবা আর তুমি এত লজ্জা পাচ্ছ কেন মা কি সুন্দর একেবারে চান্দের টুকরার মতো চেহারা কোনো চিন্তা করো না মা তোমাদের বিয়ে যত তাড়াতাড়ি পারবো তত তাড়াতাড়ি দিয়ে দেব মাগ ও মা আসি আরে পুরো শোনা দেখুন বাবা এই সব কথা আবার আলমকে জানায়েন না আজকালকার ছেলে তো নিজের ভালো বুঝে না আসি জি ঠিক আছে দেখি তোর প্রেম ভালোবাসার কি মূল্য দিয়ে দিল আলমের মা হরাম চাঁদি আমার একদিন ওকে শেষ করে মা ওকে মারছো কেন মার বলি তো কি করবো শুনলিন আলমের মা কি বলে গেল আরামের ঘরে ও খুব সুখী হবে মনের সুখের জন্য কষ্ট করে হলেও আমি টাকা জোগাড় করব আমি চাই আমার বোন সুখী হোক কিন্তু এত টাকা তোকে কে দেবে কিভাবে জোগাড় করবো জানে না কিন্তু লোমনার সুখের জন্য আমাকে এতটুকু করতে হবে লোমনা তুই কিছু ভাবিস না আমি এখনো বেঁচে আছি তোর বিয়ে আলমের সাথে আমাদের তারা কোনো অবৈধ কাজ হবে না আমরা গরিব মানুষ পেটের তারণায় এমএ পাস করে ট্যাক্সি কাপ চালাচ্ছি রাস্তায় সন্ত্রাসী হাইজেকারদের ভয়ে জীবন হাতে নিয়ে গাড়ি চালাতে হয় চোরা কারবারিদের অস্ত্রের মুখে আমরা কোনো অবৈধ মাল বহন করতে পারবো না তাছাড়া আপনি যা বেতন দেন তা দিয়ে আমাদের পোষায় না আপনাকে অনেকবার বলেছি কোনো কাজ হয়নি তাই আজ আমরা কাজ বন্ধ করে হরতাল ডেকেছি আমাদের দাবি দেওয়া মানা না হলে অনির্দিষ্টকালের জন্য হরতাল চলবে আমাদের দাবি আমাদের দাবি মানতে হবে মানতে হবে আমাদের দাবি আমাদের দাবি মানতে হবে মানতে হবে मन खराब क्यों বোনের বিয়ে যৌতুক হিসাবে তিন লাখ বিশ হাজার টাকা লাগবে কোথায় পাবো এত টাকা ইচ্ছে করলে তুমি চাইবার আগে মানুষ টাকা দেবে কিন্তু তুমি তো আবার অবৈধ টাকা নেবে না দেখি আমার পরিচিত কিছু লোক আছে চাইলে ওরা হাওলা দিতে পারে তাই দেখো যেভাবে হোক আমার টাকা চাই আমার টাকা চাই কি খবর শামসে জেল থেকে কবে বেরোলে এক সপ্তাহ আপনি কেমন আছেন স্যার ভালো স্যার আপনার কাছে একটা কাজে এসেছি 
जीवन चौधरी ऐले के खुन कर जेले ग बोर विौतुक हिसाब से टैक्सि कैब कैब शमशेर तुम्हें तो जान टाइम बिना क्या देना ओ जो हमारे एक क्ज कर दे जत टा लागे हमें देव कि टैक्सि कैब ड्राइर आलम हरताल डेके नेता आलम के पीटिए हाथ पा भेजे दीते हैं मध्य क्या हवा चाहिए जो बोलिए क्या हम आशी सलाम आलिकुम हाथ काटार शमशेर इसे क्या आजाद टार दरकार तुम दिए 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 तब एक शर्त दिए टैक्सि कैब ड्राइर आलम के मारते राजी हो निश्चय मेरे आलम के आहत कर तरह आलम के मेरे फिलब फेसे जाए आजाद पथर काटाओ शेष हरताल डे क्या दबिर शुन भाई श्रमिक और छात्र आंदोलन कारण देशा शेष हो गोलन करसुविधा अनेक असुविधा जैक से असुविधार कथा तुम्हार शुने लाभ नहीं तुम्हें बोलते हरताल भेगे गाड़ी ने क्या बेर जाओ आपनी के बारे में गुंडाओना मस्तानोना मानूष आपनर कथा जो हरताल ना भांगी तुम्हें मेरे हरताल भांगब जान तो बांगाली शक्त भक्त नरमे जम तुम्हें पिटाले ओरा भय पाली जाए अपनार मत गुंडा मस्तान के भय पाईना पुलिस आसार आगे तुम फिनिश करा उचित ना झमेला होते
এবার আজাদ বুঝবে হাউ মেনি প্যাডি হাউ মেনি রাইস কত ধানে কত চাল আমি ওর নামে ওয়ারেন্ট বের করার ব্যবস্থা করছি চলো আসো আসো আমার বাড়িতে এত লোক কে আপনারা কি চায় বলে আমরা লাশ এখানে এনেছি আপনার শেষ দেখার থাকলে দেখে নিন আমরা এখন লাশ নিয়ে যাব নামাজের পরেই জানা যা হবে হ্যাঁ জীবন ভাই আমাদের প্ল্যান সাকসেস আজাদের বাসায় ছবি পাঠিয়ে দিয়েছি বল আলমকে হত্যা করেছে কে আমি জীবন চৌধুরী বাসার সবাই মিলে কেন আলমকে হত্যা করেছি তোমাকে ফাঁসানোর জন্য প্ল্যান করে তোমাকে দিয়ে আলমকে পিটিয়েছি ওই ছবি তুলেছে দুলাল আলমকে হত্যা করেছে বাসার সেই হত্যাকাণ্ডের ফটো এতক্ষণে বাসা নিয়ে গেছে তোমাদের বাসায় তোমার তোমার বোন আর মাকে দেখানোর জন্য তুমি তোমার মা বোনের কাছে খুনি আমি খুনি হব ঠিকই কিন্তু আমি তোদের এক টাকা জীবিত রাখবো না
मा, मा, सत्य कथा बोल सत्य कथा बार सूझ दिली ना लुबना सूझ दिली ना विश्वास कर लुबना विश्वास कर हमें आलम के खून कर नहीं लुबना हमें आलम के खून कर नहीं लुबना आलम के खून कर सिद्दिकी हर जीवन चौधरी फांसी दिए फांसी दिए फांसी दिए लुबना फांसी लुबना अभिमान लुबला लुबला बाबा आत्महत्या कर भूल बुझे बाबा विश्वास करो बाबा आलम के हत्या कर दी चल मिथ्या कथा तु कत पुलिस तो छवि एने देखे लुबना के आलम के हत्या कर समय का छवि विश्वास करो बाबा विश्वास करो सब जीवन चौधरी चाल हमें फाँसान दिए आलम के तरा पिटे हमें चले आसार पर सबा मिले आलम के खून कर फाँसिए मिथ्ये कथा बला तर अभ्यसे परिणत हो गए निजे बोर मृत्यु दौर देख लो कि तर मन एक आदत के किचु बोलो एक दिन ऐले के सजा दिए तुम्हें तुम्हें मे के लिए हमारे चले आघात कर आज सेले आज से तुम्हार मे मृत्यु कारण तुम्हें पाल्ट आघात कर दिन जो तुम यार रूप ना मिले आज जब के निजे बाड़ी डेके ना मीते आज के दिन तुम्हें देखते हतो ना एक बार जो अपराध कर परवर्ती अपराध तर रक्त संगे मिसे जाए त्रि बचर अभिज्ञता के देखे और आज आज निजे ऐले के दिए तो प्रमाण पेल बाबा आलम के हत्या कर दी शुद्ध आलम के हत्या कर लुबनार मृत्युर जो दायी तु हमें तक पुलिस देव हेलो ना बाबा ना आजाद शांतिनगर बसा लुकी आसुना पुलिस हाथी धरा देवना चौधरी
চল আমার বাবা মার কাছে সত্য কথা বলবি আমি নির্দোষ বাবা বাবা দেখো আমি প্রমাণ নিয়ে এসেছি আমি আলমকে খুন করিনি বাবা বাবা সব সত্য ঘটনা খুলে বল জি স্যার আলমকে খুন করেছে আমার বাবা আর বাসার বাবা বাবা শুনেছে তো বাবা বাবা আমি নির্দোষ মা 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 জীবন জীবন চৌধুরী আর বাসার তোর মাকে আর আমাকে মেরে ফেলতে চেয়েছিল হ্যাঁ বাবা বাবা মা বাবা 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 তো রক্ত খাওয়া হচ্ছে চলো হাসপাতাল নিয়ে যে বাবা চলো না আমি মিনুকে ছাড়া যাবো না বাবা আমি মিনুকে ছাড়া যাবো না আমি মিনুকে ছাড়া যাবো না বাবা 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 হাজার ওই জীবন চৌধুরী আর বাসার তোর মাকে বাবা আমাকে একটু সময় দাও বাবা মাত্র আধ ঘন্টা সময় দাও ওই জীবন চৌধুরী আর বাসার কে আমি তোমার সামনে এনে প্রমাণ করে দেব আমি খুনি না ওরাই খুনি আইনের আদালতে বিচারকের আসনে বসে তুমি ওদেরকে চিনতে পারোনি আমার আদালতে আজ তোমার সামনে ওদের মুখোশ আমি খুলে দেব সাজা দেব শুধু একটু সময় দাও বাবা আমি আসছি আজাদ তুই হ্যাঁ আজাদের জন্মই হয়েছে তোদের মতো সন্ত্রাসীদের খতম করার জন্য বাঘের খাঁচা এসে যদি সিংহ বলে আমি তোকে খেয়ে ফেলব তখন বাঘ ওই জীবন চৌধুরী কেন হাসলাম জানিস আরে তোরা যে কত বড় মূর্খ কত বড় বোকা তোরাই শিকার করলে আমি সিংহ আর সিংহ হলো বনের রাজা বনের রাজা জানে তার প্রজাদের কিভাবে সাহায্যা করতে হয় আর আমি হলাম সন্ত্রাসীদের রাজা কিভাবে তোদের মতো সন্ত্রাসীদেরকে সাহায্য করতে হয় তা আমি জানি এই কানা তুই আমাদের কি সাহায্য করবি আমি তোদেরকে মারব না তোদেরকে আত মরা করে নিয়ে যাব আমার আদালতে জনতার আদালতে ওই আদালতে বিচার করবেন পৃথিবীতে যারা মানুষের বিচার করেন তাদেরই একজন সুনাম ধন্য বিচারক আমার পিতা তোর বাবা বেঁচে আছে জি 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 বেঁচে আছেন বলেই তো তোদেরকে মৃত্যুদণ্ড দিবেন উনি সে সুযোগ তুই কোনো দিনই পাবি না 
বাবা এখন আমার আমার এখন দুঃখ নেই তুমি যে সাজা দিবে সেই সাজা মাথা পেতে নেব তোকে কোনো সাজা পেতে হবে না আমি বিচারক হয়ে তোর মা আর বোনের হত্যার বিচার করতে পারিনি অথচ তুই ওদের ফাঁসি দিয়ে আঘাতের জবাবে পাল্টা আঘাত করে দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছিস তোর মতো সন্তানের চোদ্দে বাংলাদেশের একজন বাবা হিসেবে আমি নিজেকে গর্ববোধ করছি তুই আমার গর্ব তুই দেশের গর্ব বাবা সাক্ষ্য প্রমাণের ভিত্তিতে দেখা যায় জনাব জীবন চৌধুরী ও পুলিশ অফিসার বাসার অন্যতম অপরাধী জনাব আজাদ রহমান একজন সচেতন দেশপ্রেমিক নাগরিক দেশের জন্য সমাজের জন্য মানুষের জন্য আইন হাতে তুলে নিয়ে তিনি জীবন চৌধুরী ও বাসারকে হত্যা করেছেন নিঃসন্দেহে এটা আইনের চোখে অপরাধ কিন্তু যেহেতু তিনি দেশ এবং দেশের মানুষের জন্য এই কাজ করেছেন সেহেতু বিশেষভাবে বিবেচনা করে তার সাজা মৌকুফ করে সর্বনিম্ন দুই বছর সাজা প্রদান করা হইল Okay. 